Dok, ang ating topic ngayon dahil Rabies mm. Awareness Month ngayon. Rabies po, mm. Dok. Like At ang dami rabies. Ngari, ang dami mm. nga rin cases, Dok, to oh, summer. Pag, mm. may, ano po, pag summer, ang daming rabies cases po. Yes, I think kasi because, syempre yung mga bata, matatanda, mm. or anyone, no? Syempre nilalaro nila yung mga pets mm. nila, yung mga fur babies na nagbabakasyon. So, dala-dala nila. So, mamaya, tatalakayin natin kung ano ba yung rabies, okay, ano natin no. siya ma-prevent. At saka kapag nakagat ka ng mga pets natin or any animals, mm -hmm. paano ba natin sila i-address? Ano ba yung mga bakunang dapat natin ibigay? Ano ba yung mga care na dapat natin gawin for our patients? No? Simula so, natin agad yan, yeah. Dok. No? Ano po ba muna itong rabies? Yes. Okay. Yung rabies kasi, dinidefine siya as a viral infection. So ang sanhi nito ay isang virus. Hindi siya bacteria, fungi, virus siya na pwede siya mag-cause ng encephalitis. Pag okay. sinabi, sinabi natin encephalitis, yan yung infection dun sa brain natin mismo, sa utak, no? Kasi ang target niya is the nervous system. So, particularly yung brain. So, itong encephalitis is said to be a viral infection with a 100% case fatality rate. Nakakatakot. Pag sinabi natin case fatality rate is if magkaroon ka niyang ganitong klaseng sakit, almost 100%. Fatality. Mamamatay talaga if nagkaroon ka ng mga symptoms at infection na ganyan. Hindi siya naagapan, hindi siya nakikure talaga. So, 100%. Ngunit, na-prevent siya. Oh, ayun. Okay. Mm -hmm. Pero, Dok, saan ba nakukuha ang rabies? Okay. Yung rabies, isa siyang infection na nakukuha sa mga bite or exposure sa mga infected na mammals. No? Pag sinabi natin mammals, sila yung mga dogs, cats, Mga buffalo, mm -hmm. diba? So, shall, pati buffalo, buffalo? pwede yeah. rin, no? Mga sheep or any mammals pwede din. Mm -hmm. Including primates. Pag sinabi natin primates, mga monkeys, okay. pwede din. Actually, sa ibang bansa, maraming mga cases din kaling sa mga fox. Although sa Philippines, by census, ang pinaka-common would be dog, yes. followed by cats. Yeah. Mm -hmm. Pati rin ba dog, uh, dog yung mga uh, rats po, mga... Mga, mga, daga, mga daga, rabbits. Oh, rabbit. Ah, okay. Magandang tanong din po yan. No? Para mm -hmm. at least sa mga audience natin. Yung mga rodents, so sila yung mga daga, okay. yung mga rabbits, uh -huh. yung mga family na yan, although they are mammals, they can be infected. But based on studies, hindi sila nagta-transmit usually oh. based sa mga researches and studies. So mamaya, meron tayong mga myths no? na uh -huh. ibabas uh -huh. na Sige, masaya. Siyempre, for sure, may mga <laughs> oh, audience na magtatanong. Oh, oh, oh. Nako, Dok, nakagat ako ng rabbit. Oh. Nakagat ako ng daga namin sa bahay. Mm -hmm. Magkaka-rabies ba ako? Kailan ko ba magpabakuna laban sa rabies? Pag-usapan din okay. natin yan. Pero, Dok, ano po ba yung sintomas ng rabies? Paano ko po malalaman kung meron akong rabies? Mm, okay. So, actually, kapag na-expose tayo, first of all, before natin hantungan yung mga symptoms na yan, mm -hmm. kasi pag nagka-symptoms ka na, Point of no return oh, ang tawag yes. natin dyan. Yes, once you have symptoms, it's almost always goodbye in 24 hours to maximum 48 okay. hours. Dinadok pumapasok yung sa fatality niya yes. 100%. Yes, doon siya sa fatality ng 100, correct. Ibig sabihin, no? Dok, mabagal po ang paglabas ng symptoms nito. Ganun po ba yun? Yes, because meron tayong tinatawag na incubation period. Mm -hmm. So incubation period is pwedeng na-expose ka up to the time na nagkaroon ka ng symptoms. Yung incubation period niya can be as short as a few days, weeks, or even years. May mga cases na one year ago na siya nakagat or nakalmot ng aso niya. Actually, may patient ako before, nagluluto lang siya, no? Tapos yung dog niya is parang nakikipaglaro lang. Eh, hindi niya alam. Yung laro pala na parang nakalmot siya sa face, hinayaan lang. So, gumaling na. After a year, then nagkaroon siya ng mga simptomas. So, once you are exposed, kailangan talaga nating i-address yan. Kailangan magpakonsulta. Hindi pwede yung mga kung ano na lang gagawin. Which I think meron akong mga ide-demo mamaya or pag-usapan natin. Ano na ba yung mga usual na iniisip nating gawin? Pwede ba siya? Tama ba siya? Or mali? Pero doon pa paano nag-a-activate naman yung rabies? Kasi di ba po may ranggit nyo na mayroong incubation period siya. For example, yung years pa bago po na-activate yung rabies. Yes. Paano po yun doon? Okay. So for example, kinagat ako sa kamay. no okay. So actually, hindi lang nakagat. We also consider ma-scratch yung pag-nibol, yung ninangat-ngat yung skin. Considered exposure yun. Okay. Do you know that in fact, 
pag dinilaan ka ng pet natin or any animal, that's already considered an exposure. Mm. Because for rabies na categorization, so animal bite <laughs> categories, meron tayong tatlo. Mm -hmm. Category 1, Category 2, Category 3. Mm -hmm. So example ng mga Category 1, feeding. Pag pinapakain lang natin, no, or nakikipaglaro lang tayo, tapos nadilaan tayo, o ng okay. intact skin, ibig sabihin walang sugat, mm. intact skin. So, considered category 1 yun. Or for example, may sinamahan ka lang na patient. Mm -hmm. Parang kasha lang, sinamahan mo lang siya. That's category 1, no? Mm -hmm. Pag category 2, meron ka ng wound. So, for sugat example, na yes, may sugat. sugat. Na-scratch ka, nakagat ka, or na-nibble ka. Yung parang nangangat-ngat ka, o na uncovered skin. O kaya meron kang bruise, may pasa. Mm -hmm. considered category 2. And then, syempre, yung mga audience natin magtatanong, Dok, nabanggit nyo may sugat. Anong klase yung sugat? So, kapag yung sugat mo is, for example, na-scratch or nakagat ka, ngunit yung pagdurugo niya is induced. Yun yung malaking differentiation sa category 3. Pag sinabing induced, for example, na-sugat, and then ginawa nung patient, Dok, piniga-piga ko. Mm -hmm. Yan, tsaka dumugo. That's category 2. Okay. Pag sinabi natin category 3, yan yung mga talaga na-avals, na-lacerate. Ano ba yung Tagalog ng avals at na-lacerate? Yung mga napunit yung skin. O kaya kina kinagat ka tapos natanggal yung buong chunk ng skin. Okay. Yung ma-avals yun. As in talagang very, talagang big, grossly, talagang bleeding. Mm. Ibig sabihin, hindi mo na siya kailangan pigain, dumudugo na. Mm. Itatanong din ng mga patient, eh, Dok, siyempre, sugat yan, durugo talaga yan. Okay. So, to let them understand more, category 3, ibig sabihin, maski hinugasan mo na yung sugat, may dugo pa rin siya, dumudugo pa rin. Pag category 2, siyempre, sugat pa din yan, visible pa rin talaga na may blood. But pag nahugasan mo na siya, nawawala na dapat yung bleeding. So, category 2. So, unang-unang, dapat natin i-categorize kung category 1, Category 2 or Category 3. Kasi dito magbe-base kung ano bang klaseng regimen, ano bang klaseng mm -hmm. care ang ibibigay natin sa mga pasyente natin. Mm -hmm. So sabi nga ninyo na paano yung ano, nag-grow ba yung virus sa katawan? Yes. So for example, nagkaroon ka ng Category 2 na kagat. Mm -hmm. Pero ang kagat mo is malayo naman sa head, neck. So Category 2 lang siya. So, for example, sa thigh. So, yung virus, kung infected man yung animal na kumagat sa'yo, mag-inoculate siya. Ibig sabihin, dadami yung virus dito sa site ng bite. Never ka pa naman magkakasymptoms at that point in time. Okay. Mm -hmm. Kaya lang, kung hindi mo siya nalunasan o nabigyan ng care agad, and if infected talaga siya, yung virus na yun, pwede siyang umakyat mm -hmm. up to the spinal cord, up to the brain stem, to the higher center. So, ibig sabihin, pataas siya. And then once it would reach the brain, bababa naman siya, no? So, alam niyo yun, talaga sa nervous system yung takbo niya. So, it really attacks yung nervous system, yung brain talaga natin. So, once magkaroon ka na ng, kung ano, bababa na yung viruses niya. And then once you have yung symptoms, even yung pinaka-mild na symptom na parang namamanhid-manhid na. Parang may parestesia na tinatawag. Parang pins and needles. Parang tinutusok-tusok yung pakiramdam ko. Yan na yung symptoms mo. So, ayaw natin humantong na magkaroon ka ng symptoms. Of course, yung patient magkocomplain na, Dok, masakit kasi kinagat. Very obvious kasi, ano naman, a valve wall-wall na yung skin mo. Masakit talaga siya. But kailangan mo na siya bigyan ng point of care right away. Kasi ayaw mong humantong na dumami na yung virus, nag-travel na siya centripetally, then centrifugally, papunta na dun sa higher center, down to the periphery, magkakasymptoms. Wala na. Mas kina isang balding bakuna ibigay natin. Wala. I'm so Too sorry. Late oh. Too late na. Point oh. of no return. Pero pag doc, sa mga ano naman, para mahawa ka naman sa rabies, totoo po ba na kapag, uh, for example, itong animal is infected nga ng rabies, tapos kapag kunyari, uh, na nalagyan ka ng saliva sa mata or sa bibig, yes. mm -hmm. pwede po bang matransfer din sa'yo? Yes. Hindi kagat. Hmm. Gusto nga yung tanong ni Ian. Kasi itatanong din talaga nila. Doc, hindi naman ako kinagat eh. Nakikipag-kiss mm. na lang. Nakikipag-kiss lang ako. O, di ba? That's considered an exposure. Bakit? Kasi mucous membrane. Kasi siyempre yung laway nung pet natin o kaya yung 
tawag dito, luha natin, o sa mata, natalsikan tayo sa mata, o dinilaan tayo sa mata. That's already considered exposure kasi mucous membrane to mucous membrane. Pag sinapin natin yung mucous membrane, yan yung mga lips, mga, sa may private area natin, okay. mucous membranes din yon sa mata, those are open na mucous membranes, considered exposure yun. Mm -hmm. so, nga okay. din, no? So, pwede din natin i-categorize, actually, as category 3, kasi category 3 yung pinaka-severe. Yeah. Kapag nasugat lang tayo or na-scratch lang, ngunit hindi naman siya spontaneously dumudugo, ngunit if siya ay nasa mm -hmm. neck, at saka sa face, okay. sa head, considered category 3, automatic. Okay.